Всем привет, друзья! Решила сегодня записать ролик об автомобильных маслах. Сказано уже очень много про эти масла для наших машин и для других. Значит, в чем дело? У меня машина 2017 года, оборудованная с завода ДПФ фильтром. Ну, как его еще называют в простонародье, противосаживый, там, саживый фильтр, да? Всем известно, что завод-производитель рекомендует использовать масло с допуском RN0720, то есть Low Subs или масло малозольное с пониженным содержанием золы. Что, так, что такое зола? Это пакет присадок, да? То, что в масло базовое, все знают, обязательно добавляется какой-то пакет присадок. У каждого производителя этот состав держится в секрете. Так вот, в малозольных маслах это, эти присадки, там сульфатная зола, как еще называют, то есть при сгорании масла, как проводится эксперимент, сжигают масло и взвешивают этот вот сухой остаток, этот порошочек, эту золу, которая образуется, то есть не сгораемый остаток. В пламени сгорают масло, углеводороды, а присадки это соединение металла в соли какие-то, естественно, они не сгорают, остается вот эта зола. Ну и вы видели, наверное, в интернете саживый фильтр, когда его разрезали, то внутри соты были забиты вот таким красноватым порошком. Это и есть эта зола. Вот. Как она туда попала, я чуть расскажу позже. Ну, давайте начнем по порядку. Да, эти рекомендации разработаны заводом, инженерами. Для новых автомобилей. Когда вы купили автомобиль, новый, да, если вы им владеете в, в течение срока гарантии и будете заливать это рекомендуемо по допуску масла, автомобиль, например, обслуживается в Европе офи, у официалов, ну, и либо у нас в Беларуси, там тоже есть новые дастеры, у которых дизельные двигатели 1.5 ДЦИ, тоже рекомендуется это масло. Но когда срок гарантии выходит, автовладелец может уже заливать на свой страх и риск все что угодно. Но я в этом случае вам расскажу, почему риска как такового и нет. Если разобраться, полазить по интернету и посмотреть по этому вот эльфу, у меня есть и эльф канистра, так... Если полазить по этому эльфу, посмотреть, то особой информации не будет по содержанию золы. Но если в общем взять а, записи в интернете, характеристики а, масел малозольных, то там вы особой разницы такой в разы, чтобы меньше этих присадок, меньше этой золы вы не увидите. Сульфатная зольность, она показывает, сколько минеральных этих солей, серы из фосфора содержится при сжигании, как я уже сказал, масла. Так значит, существует такая классификация. Значит, малозольный low subs это до 0,5% массовых содержания этих добавок, присадок. Идут полнозольные, там где от единицы до, по-моему, 1,3 содержания. Ну и существует еще такой класс масел, как среднезольная. Это серединка между 0,6-0,9% массовых. Так что, видите, разница совсем уж невелика между малозольными и полнозольными. То есть процент этот небольшой. Кажется, в два раза, но сам процент небольшой. Вот поэтому я в эту замену масла, как вы уже догадались, наверное, хочу залить себе обычное полнозольное масло. Вот такое себе купил. Any iSynth. Это тоже синтетика. Но я вам честно скажу, настоящая синтетика не может стоить относительно дешево. Это гидрокрекинговое масло. Просто такой маркетинг, что и продавцы, может, и того не знаю, называют его синтетикой. Но на самом деле это, можно даже сказать, масло близко к синтетике, но это не, не синтетика. И вот я буду заливать масло с допуском 0,7-10. Попробую этот раз, эти 10 тысяч, я поезжу на полно, полнозольном масле. Почему я так решил? Потому что, смотрите, полнозольное масло, оно содержит больше присадок, и, естественно, это хорошо для двигателя. Его можно менять через более долгий интервал в нашей местности. Например, если рекомендуют масло менять в 10 тысяч, то можно и 12 проездить. Это если у вас пробег более трассовый, скажем так. Если вы по городу в пробках толкаетесь, то 
Лучший интервал замены масла сократить там до 8 тысяч. А вообще, как правильно высчитывать, я вам сейчас покажу. По моточасам самый лучший показатель будет это высчитывание моточасов. Если порыться по интернету и посмотреть, насколько рассчитано масло в моточасах, да, можно найти такую информацию, что э, хорошее качественное масло четвертой группы имеет до 350 моточасов. То есть вот это как раз эльф э, с саживым фильтром или вот то, и они тоже, можно условно сказать, 350 часов, более такое среднее масло 300 моточасов ну давайте не будем брать 300 или 350 возьмем серединку какую-то 330 моточасов сейчас вам покажу смотрите как высчитать через какой промежуток времени по моточасам лучше менять масло вот на приборке мы находим такой показатель как средняя скорость это 27 с половиной километров в час то есть я уже проехал там 500 километров будет более точно эта средняя скорость и смотрите мы умножаем на калькуляторе 20 7 с половиной умножаем на 330 моточасов и мы узнаем на сколько километров мы можем проехать на этом масле вот видите я могу 9075 километров проехать на масле а залит у меня был вот этот эльф 0720 допуск full touch fe соответственно чем у вас выше средняя скорость тем а на больший период вы можете залить масло и ездить на нем. Если вы толкаетесь, конечно, в пробках, то у вас средняя скорость это будет меньше и у вас ресурс масла будет меньше. Мы, например, вот возьмем, кто там по пробкам ездит, да, 20 километров в час средняя скорость, умножаем на 330 и получаем вот совсем, видите, через 6600 уже масло ваше выработает свой ресурс. Ну, остановимся немного на масле смотрите как еще можно допуск для сажевых фильтров если вы хотите чтобы у вас сажевый фильтр служил долго вот а c должно быть здесь c4 ну можно еще c3 допустить но все-таки c4 это повыше класс но вернемся все же к теме сажевого фильтра и правильного масла по допуску что будет если например я залью или кто-то другой масло без этого допуска где залы чуть побольше я вам скажу что ровным счетом я даже больше уверен ничего не будет там за пробег 10 20 даже 100 тысяч километров сажевиком ничего не будет объясняю почему но это лично мое мнение, это не является руководством к действию, то, что я вам сейчас рассказываю. То есть вы не должны обязательно кинуться и пойти менять масло без нужного допуска. То есть выбирать там для моторов без сажевого фильтра. Это лично мое мнение, я несу ответственность за свой автомобиль и я буду проводить на нем эксперимент. Обычно на исправном нормально работающем двигателе масло на угар не расходуется то есть оно не сгорает в цилиндрах и соответственно оно не попадает в сажевый то есть сто процентов нельзя сказать что оно не расходуется но там совсем чуть-чуть какие-то граммы до да, расходуются этого масла и возможно после после его сгорания это вот зала и будет оседать в сажевом фильтре но сами понимаете это минимальная разница есть эта зала правда в меньшем количестве в моторах в которое залито масло с допуском 7.20 для сажевых фильтров и чуть больше этой золы в моторах, которая без допуска кто-то залил по ошибке или по незнанию, либо специально и в глобальном ресурсе вашего сажевого фильтра возможно это когда-то и скажется на каких-то больших пробегах например там 300-400 тысяч да, у вас быстрее забьется этой золой сажевый фильтр Например, вот я где-то данные читал, если использовать правильное масло, у вас сажа выйдет из строя через 400 тысяч километров, если использовать неправильное масло, через 300 тысяч километров. Но тут же вы сами понимаете, может быть он и не выходит, ваш сажевик, эти 300 тысяч километров. Может у вас движок ляжет, там турбина ляжет, вы будете менять. Либо продадите эту машину, но 300 тысяч это очень хороший, конечно, пробег, если 1,5 ДЦИ выходит. Ну, я вам скажу честно, выходит, выхаживали не и больше. Но правда, 
на родных сажевых я мало встречал, в основном те уже старое поколение, третье сценники, да, у которых там сажевы был удален. Ну, ходили они, да, и по 400, и 500 тысяч километров, дальше я даже не знаю. Второе. Полноозольное масло обеспечивает лучшую смазку двигателя и всех его нагруженных деталей за счет полноценного пакета присадок. А то, что оно хуже для сажевика, да, для сажевого фильтра, сажевый фильтр у нас не архиважный и нужный элемент двигателя, которого надо так сильно беречь. Например, у меня уже с моим пробегом 170 тысяч довольно часто проходит регенерации. Возможно, он уже подзабит, и когда-нибудь его придется ампутировать. То есть у меня регенерации проходят где-то в 300 280, 300, 350 километров. При езде пополам город, половина трасса. То есть это уже вроде ненормально. Если у некоторых, я смотрю, там в 500-600 километров, вот пишут подписчики, проходит прожиг на третьем сценике, у меня тоже летом проходил где-то в 500-600 километров, зимой в 1000 километров. Здесь, как я сказал, летом проходит прожиг в 200-300 километров. Это довольно часто, поэтому э, так уже оберегать этот сажевый фильтр правильным маслом, я считаю, на данный момент не имеет смысла. Ну вот я вам показываю в торке показатели моего сажевика. 10,9 граммов, считаю 11 граммов, да, а пробег уже 139. Обычно регенерация наступает, когда масса там 18-19 граммов, то есть... Половина этого пробега, 140 плюс 140, 280, ну, если 18 грамм, то меньше. В километров 260-270 у меня начнется регенерация, то есть это довольно часто. Тут уже особо <париться>, париться и беречь сажевик в такой ситуации, я считаю, не стоит. И баловать его дорогим маслом. Плюс третий пункт, который я вам тоже хочу озвучить. Тут еще надо смотреть, не берет ли ваш двигатель масло. Если он его расходует на угар, оно горит в цилиндрах, то какое бы вы ни залили масло, правильное, неправильное, оно все равно у вас будет забивать соты сажевого фильтра, потому что оно сгорает в цилиндрах, оно будет при регенерации сгорать в сажевике и забивать этим несгораемым остатком этой золой ваш сажевый фильтр. Поэтому смысла нет. Если вы заметили, что ваш движок расходует масло на угар, и вы его доливаете, смело можете уже заливать обычное масло с допуском 0.7.10 для машин без сажевого фильтра. Потому что вашему сажевику уже скоро придет конец, скажем так, прямо и грубо. Сажевый фильтр можно снять и промыть, не обязательно его удалять существуют специальные станции технического обслуживания которые специализируются именно на промывке сажевого фильтра то есть сняли, промыли, обратным ходом идет промывка и все вымывается то что там застряло и не смогло уже сгореть и вылететь в выхлопную трубу и ездите дальше некоторые сторонники того что его надо обязательно вырезать глушить ЕГР и некоторые еще при этом чипуют немножко бы впрыска, чтобы больше дачи там на низах была, повысить мощность двигателя. Но это уже дело вкуса. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Поэтому вот я залью, поезжу 10 тысяч километров на обычном масле полнозольном. Как я уже сказал, не для сажевых фильтров по допуску. Понаблюдая, как прожигается сажевый фильтр, у меня чаще ли он стал прожигаться. До какой массы посмотрю идет прожиг, сколько там сажи остается. То есть хочу для себя какие-то выводы сделать и возможно в дальнейшем перейти на полнозольное масло. Тем более оно э, дешевле в цене, чем вот Full Tech FE, этот со спецдопуском наши C40720 стоит естественно масла подороже, а присадок, вот видите, в них наоборот меньше. Так что лучше для двигателя у нас считаются Полнозольные масла, но вроде как хуже для сажевого. Ну, мы это проверим, посмотрим. Ну, пройдемся немножко по масляному фильтру. Вот он, фильтр увеличенного объема. Французский оригинальный фильтр. Кому надо номерочек его, вот он. 1520, 895, 99R. Используются такие фильтры увеличенного объема. 
На моторах оборудованы системы стоп-старт. То есть это когда сама машина глохнет. Даже если вы его отключили, этот стоп-старт, все равно нужно ставить именно такой фильтр. Потому что он рассчитан под насос, масляный насос лепесткового типа, скажем так, который там имеет свое давление открытия байпасного клапана. Так, вот многие говорили, что не нравится им качество исполнения фильтра. Вот клей, видно здесь, да, немножко как бы есть, выдавлен. У кого-то даже больше, я вот на фотках видел в интернете, этот клей выступает. Но ничего в этом страшного нет, так они все выпускаются. Который оригинал самый, что ни на есть оригинальный, я смотрел, из Польши, который куплен у нас. И везде чуть-чуть этого масла есть. Это, кстати, оригинал, который именно из Польши привезен. Вот такие, друзья, дела. Еще вам покажу, как определить подлинность масляного фильтра. Вот у меня есть фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Вы тоже можете любой ультрафиолетовый фонарик взять. Мы когда светим, вот, вот видно, да, точки такие появляются в ультрафиолетовом свете вот когда они есть это вроде как оригинал у нас именно в ультрафиолете вот эти точечки появляются ну, такой простой способ если сажевый фильтр у вас довольно часто прожигается часто это где-то там 200 300 400 километров то нет смысла париться о нем заливать дорогое масло по допуску и тем более, если вы собираетесь его в дальнейшем вырезать. Вот, поэтому заливка дорогого масла тут просто теряет смысл. И, собственно, сам сажевый фильтр стоит в десятки раз дешевле, чем сам двигатель. Лучше позаботиться, я считаю, о самом двигателе, заливать туда полнозольно. Так вот, то, что вы на картинке видели, забитый сажевый фильтр этим розовым порошком, ну, розово-коричневым, так это не от того, что использовалось неправильное масло, а от того, что двигатель брал масло, и оно попадало в сажевый фильтр, там сгорало, и там этот порошкообразный осадок и образовывался. Заменили масло на Эни допуск RM0710 5V40. Будем ездить, экспериментировать и наблюдать за сажевым. Прошло три месяца после замены масла. Эни это залил я 5В40 без допуска для сажевого фильтра. И хочу сделать выводы, что изменилось. Сразу после замены этого масла я ощутил, что чуть жестче работает двигатель. Может быть дело в масле, а может быть в том, что такое бывает и даже на Эльфе. Когда я Эльф тоже менял, свежее масло заливаю, что получается чуть жестче движок. Может там вымываются какие-то... Отложения, зазоры становятся больше. Ну, не знаю, с чем это связано. Вот, поэтому потом все нормально стало. Через неделю-две поездил, и опять мягкость та же, как и была, вернулась. По сажевому фильтру всем интересно. Не стал он чаще прожигаться. Как и прожигался у меня с той же частотой, как раньше, там где-то летом раз в 200-300 километров, так он и прожигается. То есть... Два месяца, три это не показатель, это надо год проездить. Как и ожидалось, ухудшений никаких не наблюдалось. Поэтому, если вы решили залить масло, которое лучше, конечно, для двигателя продлит ему жизнь, но, возможно, в какой-то отдаленной перспективе не продлит жизнь сажевому, то тоже можете попробовать. Хуже не будет. Это мое личное мнение. Я еще раз напоминаю, что никого не призываю и не навязываю делать так же. Еще, что я вам хочу показать и рассказать. Я вот купил такую присадку, уже давно ее использую, тут осталось почти пол флакона. Это для сажевого фильтра. Очистка ДПФ, ДПФ клинер. Специальная присадка для очистки сажевого фильтра. Что она у нас делает? Вот тут в аннотации написано, значит... Специальная присадка для чистки сажевого фильтра без демонтажа. Эффективен для всех дизельных сажевых фильтров, обеспечивает оптимальное ходовое качество, так низкое потребление топлива, а также уменьшает эксплуатационные расходы. 
Ну, добавляется 1 мл на 1 литр топлива. Значит, что я отметил, какие положительные моменты после добав добавления этой присадки. Фильтр у меня саживый как-то довольно часто прожигается на этой машине. Что до замены масла, что после замены масла. Поэтому вот я решил и попробовать эту присадку. Где-то у меня интервал был раз в 200, иногда в 300 километров. Когда больше езжу, кстати, по городу у меня почему-то, когда езжу по городу, он реже засирается и реже прожигается, а по трассе чаще. Вот, так я, когда добавил эту присадку, ну, вроде там на 50-100 километров реже начались прожиги, ну, так, несущественно. Но самое главное, что мне понравилось в этой присадке, это то, что э, начала сажа до конца выжигаться. Если раньше, например, у меня оставалось при хороших условиях, там при езде по трассе, когда постоянная скорость. Раньше у меня до 2-3 грамм сажа выжигалась. Сейчас это произошло, вот последний я там успел заскринить прожиг до 1 грамма. А подписчики отмечали, что там у них даже 0,8 у кого-то. То есть очень хорошие показатели. Почти полностью сгорает сажа. Поэтому вот как раз действие этой присадки, оно направлено на то, чтобы понизить температуру сгорания сажи в сажевом, и чтобы она более полно выжигалась. Поэтому эффект есть. Советую вам попробовать, кто заморачивается жизнью сажева, поэтому можете попробовать. Вот такие, друзья, дела. В этом ролике я высказал свое мнение. Вы думаете, решайте, как вам поступать сами лично. И спасибо за просмотр и увидимся. Пока.